er en fornøjelse for mig at præsentere de her daffodils. Det er sådan et dejligt hæfte med nogle nemme modeller. Og jeg kan se, at I har rigtig, rigtig let ved at lave dem. Jeg springer simpelthen til at prøve at give jer nogle tip. Og de første, man gør, det er at klippe den her ud og komme den i en plastikpose. Og så har vi her nedenunder, der har vi det blå foamboard. Og så kan I se, hvad jeg har gjort her. Og jeg har simpelthen sat nålene i, og så kan jeg lade dem blive siddende i. Her sidder lige nogle i og tørre. Øh, for nogle omgange skal jeg lige vise, hvordan det er. Så kan man nemlig bare tage den ud. Ups, og så kan nålene blive siddende i. Jeg sætter den lige i igen. Fordi så tager vi fat i den igen senere. Og det er ikke... Det er altså ikke noget problem lige at putte dem ind, fordi nålene kan jo godt røre sig lidt. Så det synes jeg altså er smart. Så kan man lave alle de citrus øh, ophæng, man vil. Jeg starter med at vise jer en øh, mellemstørrelse, for teknikkerne er jo fuldstændig det samme. Se her var, det er den her størrelse, jeg starter med. Og der måler man 15 cm, 150 mm. Det måler man ud på sin strimmel her. Jeg laver som regel lige et mærke med neglen, hvor der er 150 mm. Og så sætter jeg tape på. Og det har jeg gjort på den her. Så skal vi have lavet omkredsen. Og det gør jeg simpelthen sådan her. Så jeg sætter det her, den her på, der hvor tapen er. Så skal man jo lige styre den, og så whoopti af med det der. Og så har vi den er jo lidt skæv, og det er fordi, vi skal have to mere på til den her størrelse med tape. Vi skal ligesom, så får man sådan en blød cirkel. Blød ring. Og der skal man passe på bare at føje til. Ikke noget med at lappe over, så får vi sådan en ujævn ring. Vi lapper ikke over, vi føjer kun til. Og kan I se, jeg, øh, jeg strækker den ikke, eller noget, jeg, øh, eller hvad skal jeg sige, jeg lægger den bare ned, passer på, at der ikke kommer lufthuller, og det kan man, her med to fingre, kan I køre ud ved kanten, og så bliver det så fint lige. Nu ser den jo allerede meget finere ud, men jeg mangler en mere at sætte på, og det gør jeg nu. den bløde ring. Så skal jeg have formet øh, formet fasongen. Og der kigger vi inden i ringen, hvor enden er. Fordi den bliver jo så skjuler man den faktisk ved at lave mærket der. Og se, jeg skal så have den her helt op og lige over på den modsatte side her. Og så klemmer vi der. Passer faktisk næsten helt akkurat her. Og så gør jeg egentlig bare lige sådan her. Og jeg kan godt lige holde den op på. Og se, passer det nogenlunde. Men den er blød, så den holder ikke rigtigt. Men jeg har sådan lidt fasongen. Og så skal jeg have den første strømmel på, hvor der er lige på. får jeg til, og det var jo sådan, at den var lige herop. Så jeg gør sådan her, lægger den op af, og der tror jeg, at jeg har fået øhm, sagt noget forkert, eller for her, I skal ikke strække den, I skal simpelthen bare lægge den op af fuldstændig, som vi gjorde før. Vi holder sådan nogenlunde for sangen. Og se, her er det, man nemt kan komme til. Den skal bare lægge opad, opad. I skal ikke 
begynde at rykke i den eller noget, bare læg den. Læg den på. Så undgår I, at der kommer, at det løfter sig. Det var den første. Og så gør jeg faktisk noget. Det er jo nogle af jer, der har givet mig det tip, at det er en god idé, at det tørrer lidt ind imellem. For det udvider sig, når det bliver vådt papir. Så vi laver en lille tørre tid ind imellem. Så nu løfter jeg lige den her op. Den har nemlig ligget til tørre. Ja, så kan den her lige få lov til at ligge. Pas på, at I ikke sætter det hele for stramt. Så kommer der sådan nogle kanter på. Så nålen skal egentlig sidde, så det er let at tage dem af på. Nu kan den her få lov til at tørre. Så har jeg den her, og tænk, bare den ene strimmel, vi har kommet på med lim, det gør, at den er blevet meget stivere. Og nu skal vi jo så yderligere have to mere på med lim. Det er limen, der gør, at det bliver hårdt. Igen, ikke lap over, kun lige stød til. Se, her kan man nemt komme til at gøre det der med at få skubt den. Bare læg den ind til. Her igen, læg den ind til. Det skal selvfølgelig være fast imod, men I skal ikke rykke i det. Og sådan fortsætter man, til man har nok strimler på. Jeg håber, I finder ud af det. Rigtig god fornøjelse med de her skønne påskeliljer.